No, claro, pero preocupar sí, un montón. Sobre todo nosotros eh, cuando, cuando jugás, por ejemplo, no sé, Argentina contra Venezuela en Venezuela, no solo está la, eh, la carga de jugador del partido anterior en Europa, el viaje, sino que después el segundo partido tenés que volver a Buenos Aires, otras siete horas de vuelo. Eh, la verdad que bueno, es, es impensado que, que eso pueda mejorar porque al final los, los jugadores juegan todo en Europa y, y los partidos son los, los que hay. Pero sí que intentamos, eh, la verdad que tenemos un poco de tiempo, intentamos pensar más en, en la recuperación que lo, los entrenamientos pensando en el partido. Porque al final eh, lo único que queremos es que rindan al máximo y no le podemos poner mucha carga. Pero sí que es verdad que es un contratiempo y... Y hay que bueno, hacerlo de la mejor manera. Sí, no, además de que creo que, que, que son los actores principales, que son los que se tendrían bueno, en un momento plantar y decir, bueno, o se hace esto o no seguimos, eh, la comunicación es básica eh, para estos temas, sobre, sobre todo los capitanes, los jugadores de más experiencia. Hoy en día hay jugadores por todos lados sudamericanos en los grandes clubes, tienen gran relación entre todos y, no sé, por ponerte ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, estaban de acuerdo, estaban hablando constantemente. Me parece que son cosas fundamentales. Fundamentales porque, porque ellos tienen que saber que si ellos están bien, el espectáculo va a ser mejor. Eh, si no están bien, están cansados, están con carga de partido, el espectáculo es el que es. El que es. Eh, pero es fundamental. La comunicación, sobre todo, y que todos sepan que que a pesar de que sea un show y que todo el mundo quiere que se, que se jueguen más partidos, también es importante la recuperación y que los jugadores estén bien.